আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাখন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তেহরিন আর আজকে আমরা কথা বলবো টনসিলের রোগ ও এর চিকিৎসা নিয়ে এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি হলেন ডাক্তার মোস্তফা কামাল আরেফিন তিনি নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ এবং সার্জন হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি বর্তমানে কনসালটেন্ট অফ পিপলস হাসপাতাল লিমিটেড এবং মেডিফাস ডায়াগনোস্টিক ডায়াগনোস্টিক অ্যান্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেডে কর্মরত আছেন চলুন আমরা আমাদের ডক্টরের সাথে কথা বলি স্যার কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে আপনাকে পেয়ে আজকে সত্যি খুব ভালো লাগছে আর আজকে আমরা খুব কমন একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলবো সেই সমস্যাটা হলো আমাদের যে টনসিলাইটিস হয় বাংলায় আমরা অনেকে বলি আমাদের টনসিল হয়েছে টনসিল ফুলেছে তো এই বিষয়ে কি আমাদেরকে একটু বলবেন সহজ করে টনসিল হচ্ছে শরীরে অনেকগুলো যেমন লিম্ফ নোড থাকে এর মধ্যে দুটি লিম্ফ নোড হচ্ছে টনসিল লিম্ফ নোড মানে হচ্ছে লসিকা গ্রন্থি এর মধ্যে দুটি হচ্ছে টনসিল এই টনসিলের সমস্যাটা খুব একটা কমন সমস্যা যে সমস্যাটা সাধারণত আমরা দেখি যে বাচ্চাদের বেশি হয়ে থাকে তারপর সব বয়সেই হতে পারে সাধারণত বাচ্চাদের এবং ইয়াং অ্যাডাল্টদের বেশি হয় এবং পঞ্চাশের পরে সাধারণত এটি হয় না এবং এই টনসিলের সমস্যাটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে লসিকা গ্রন্থিতে যদি কোনো ইনফ্লামেশন বলি আমরা বা প্রদাহ যদি হয় তাহলে সেটাকে বলে টনসিল আইটিস টনসিল আইটিস এটা হচ্ছে এক ধরনের ইনফেকশন টনসিলাইটিসের ইনফেকশনটা হয় সাধারণত দুই ধরনের অ্যাকিউট টনসিলাইটিস আর ক্রনিক টনসিলাইটিস যেটি হচ্ছে অ্যাকিউট যেটা সেটা হচ্ছে যে এখনই প্রচন্ড ব্যথা সেটা এই অ্যাকিউট টনসিলাইটিস আর যেটা ক্রনিক সেটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে এমন ইনফেকশনের কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে কখনো ভালো হচ্ছে কমছে আবার বাড়ছে এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তো আপনি তো আপনার ডেইলি প্র্যাকটিসে প্রচুর টনসিলাইটিসের پیشنট পেয়ে থাকেন তো এই پیشنটগুলো সাধারণত কি কি উপসর্গ নিয়ে আপনার কাছে আসেন টনসিলাইটিসের আমি যেটা প্রথমেই বললাম দুই ধরনের হয় অ্যাকিউট এবং ক্রনিক টনসিলাইটিস যদি অ্যাকিউট টনসিলাইটিস যেটা সেটাতে যেটা হয় পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে প্রচণ্ড গলা ব্যথা নিয়ে সঙ্গে জ্বর থাকে যদি ছোট বাচ্চাদের হয় সেই ক্ষেত্রে বাচ্চারা খেতে চায় না খুব কান্নাকাটি করতে থাকে অনেক সময় টনসিলগুলো ইনফেকশনের কারণে অনেক বড় হয়ে যায় যদি বড় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তারা খাবার যেমন গিলতে কষ্ট হয় সাথে সাথে তাদের ক্ষেত্রে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয় সাধারণত এগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসে আপনারা কিভাবে এটার মানে ইয়ে করে থাকেন ডায়াগনোসিস করে থাকেন যে টনসিলাইটিসের প্রবলেম নিয়ে এসে এই সমস্যাগুলোর সাথে আরও যে কয়টা জিনিস থাকে অ্যাডাল্টদের বিশেষ করে যেমন অনেকের মুখে দুর্গন্ধ থাকে দীর্ঘদিন ধরে গলায় খচখচ করতে থাকে গলায় কিছু একটা আটকে আছে এরকম মনে হয় এই জিনিসগুলোও থাকে তো ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা প্রথমে রোগীর কাছ থেকে হিস্ট্রি নিই রোগী রোগী যেটা বলে যে আমার এই এই সমস্যা এরপরে আমরা রোগীটাকে দেখি এক্সামিনেশন করি এক্সামিনেশন করার পরে তখন আমরা কিছু স্পেসিফিক চেহারা আছে এই টনসিলের বাচ্চাদের বিশেষ করে যেটা হয় অনেক বড় বড় হয়ে যায় আর বড়দেরগুলো অনেক সময় অত বড় না হলেও ছোট হয়ে যায় কিন্তু তখন দেখা যায় ওর ভিতরে টনসিলের মধ্যে অনেক ক্রিপ্ট থাকে মানে সাদা সাদা দানা দানা থাকে তো সেগুলো আবার চাপ দিলে অনেক সময় বের হয়ে আসে তো এরকম আর টনসিলের যে পিলার থাকে আমরা বলি সেগুলো অনেক সময় কনজেস্টেড হয়ে থাকে লাল হয়ে থাকে এবং ঘাড়ে অনেক সময় যুগুলো ডায়াগনস্টিক লিম্ফ নোট বলি আমরা সেটা পাওয়া যায় টেন্ডার থাকে আচ্ছা তো এগুলোর পরে আর ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে তেমন কিছু আমাদের খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তারপরে আমরা রক্ত পরীক্ষা দিই এসোটাইটার দেখি স্টেপ্রোকাল ইনফেকশন আছে কিনা সেটা অনেক সময় দেখি ডায়াগনোসিসের পরে আপনারা তো डेफिनेटলি দুই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে একটা সার্জারির আগে সার্জারির পরে কখন আপনারা কি প্রেফার করে থাকেন সাধারণত টনসিল যদি অ্যাকিউট অবস্থায় যদি আসে মানে মারাত্মক ব্যথা নিয়ে যখন আমাদের কাছে আসে তখন আমরা যেটা করি সাধারণত মেডিকেল চিকিৎসা দেই তার মানে ওষুধপত্র দেই এর মধ্যে মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেই অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া প্রচুর পানি খেতে বলি পেইন কিলার দেই পেশেন্টকে পেইন কিলার আর অ্যান্টিবায়োটিক এবং মাউথ ওয়াশ মানে গড়গড়া করার জন্য আমরা বলি কিছু ওষুধ পাওয়া যায় এগুলো এগুলো আমরা বলি যে পানিতে মিশিয়ে গড়গড়া করতে এটা করে এবং প্রচুর পরিমাণ পানি খায় আর বিশেষ করে যাদের দেখা যায় যে নিউট্রিশনে একটু প্রবলেম থাকে তাদের ক্ষেত্রে নিউট্রিশনগুলো মেনটেন করার জন্য বলি এটা হচ্ছে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট তারপর ও আর জ্বর থাকে জ্বরের ওষুধ দিয়ে দিই তো যখন এই সমস্যাগুলো কেটে যায় তারপরে আপাতত এটার জন্য আর কোনো সমস্যা না কিন্তু অ্যাকিউট টনসিল অনেক সময় দেখা যায় পরবর্তীতে ক্রনিক টনসিলাইটিসে কনভার্ট হয় মানে দীর্ঘদিন ধরে এটা এখন আছে এখন যদি এটা থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা প্রথমে যখন আমাদের কাছে আসে ঔষধ আমরা প্রেফার করি ঔষধ দেওয়ার পরে কিছু স্পেসিফিক কন্ডিশন আছে যেটা দেখলে আমরা অপারেশন করার জন্য
দর্শক আপনারা দেখছেন জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড তো পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাখন কথা হচ্ছিল টনসিলের রোগ ও এর চিকিৎসা নিয়ে চলুন আমরা ডক্টরের সাথে কথা বলি বিয়েতে যাওয়ার আগে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে টনসিলের রোগের তো মেডিকেশন নিয়ে আমরা তো বিস্তারিত জানলাম এ ছাড়া আর কি কি ব্যবস্থা রয়েছে টনসিলের টনসিলের জন্য এটা খুব কমন একটা অপারেশন টনসিলেকটমি বিশেষ করে রোগীরা আমাদের কাছে এসে বলে যে স্যার আমার টনসিলের সমস্যা টনসিল পেকে গেছে এটা অপারেশন করে দেন আচ্ছা কিন্তু বিষয়টা আসলে এরকম না কিছু স্পেসিফিক কন্ডিশনে আমরা টনসিল অপারেশনের জন্য পরামর্শ দেই কারো যদি টনসিল এত বড় হয়ে যায় যে সেটা খাদ্যনালী অথবা শ্বাসনালীতে বাধার সৃষ্টি করে দ্যাট মিন্স খাবার গিলতে কষ্ট হয় অথবা শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং এক নম্বর ইন্ডিকেশন স্পেশালি এই জিনিসগুলো বাচ্চাদের বেশি হয় তারপরে একটা যেটা সেটা হচ্ছে রিকারেন্ট টনসিলাইটিস এই রিকারেন্ট টনসিলাইটিস এর কিছু ডেফিনিশন আছে যেমন কারো যদি এক বছরে ছয় সাত বার বা তার চেয়ে বেশি গলা ব্যথা হয় অথবা পরপর দুই বছর চার পাঁচ বার করে গলা ব্যথা হয় অথবা পরপর তিন বছর তিনবার বা তার বেশি গলা ব্যথা হয় অথবা আরো বেশি সময় ধরে প্রতি বছরে দুই তিনবার করে গলা ব্যথা হয় এটা যদি হয় তার মানে হচ্ছে ওনার টনসিলের ইনফেকশনটা পারমানেন্ট যদি এই ধরনের সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলি টনসিলটা অপারেশন করতে এছাড়াও আরো বিভিন্ন ইন্ডিকেশন রয়েছে যেমন বিশেষ করে কারো যদি ভালভুলার হার্ট ডিজিজ থাকে যেটা স্টেপটো কক্কাস দিয়ে হয় স্টেপটো কক্কাল ক্যারিয়ার থাকে টনসিলে সেই ক্ষেত্রেও আমরা টনসিল অপারেশন করতে বলে থাকি দুইবার বা তার চেয়ে বেশি পেরি টনসিলার অ্যাপসেস হয় মানে টনসিলের মধ্যে যদি ফোড়া হয় এবং সেই ফোড়া যদি আমাদের ড্রেন করতে হয় পরবর্তী অ্যাটাক প্রিভেন্ট করার জন্য টনসিল অপারেশন করতে হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একবারও যদি হয় এক থেকে দেড় মাস পরে অপারেশনটা করে ফেলতে অনেক সিনিয়র সিটিজেন যারা থাকেন তাদের দেখা যায় পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশের বেশি অনেক সময় এক পাশে টনসিল বড় হয়ে গিয়েছে সেটা আমরা চিন্তা করি যে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে টনসিলে কিন্তু ক্যান্সারও হয় ক্যান্সারের মেইন চিকিৎসার জন্য কিন্তু আমরা টনসিলেকটমি করি না কিন্তু এটা বায়োপসির জন্য যে মাংস পরীক্ষাটা যেন আমরা করতে পারি সেই জন্য টনসিলেকটমি করা হয়ে থাকে বাচ্চাদের কথা আপনি বলছিলেন যে অনেকে অনেক প্যারেন্টসরা যারা আছে তারা সাফার করে যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাডিনয়েড হয়ে থাকে পাশাপাশি টনসিল হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের ম্যানেজমেন্টটা কী থাকে অ্যাডিনয়েডের যে ব্যাপারটা এটা দেখা যায় যে অ্যাডেনয়েডে একই ধরনের লিম্ফয়েড অর্গান অনেক সময় বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে টনসিলে যাদের সমস্যা থাকে তাদের অ্যাডেনয়েডেরও প্রবলেম হয় অ্যাডেনয়েডের এই প্রবলেমটা সাধারণত বারো বছরের পরে আর থাকে না এটা ছোটদেরও এই ব্যাপারে গার্জিয়ান আমাদের কাছে অনেক সময় যখন দেখা যায় অ্যাপসোলিউট ইন্ডিকেশন থাকে অ্যাডেনয়েডও বড় হয়ে যাওয়ার জন্য বাচ্চা মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয় মানে নাক দিয়ে ঠিক মতো শ্বাস নিতে পারে না যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রেও এটা অপারেশন করতে হয় তখন গার্জিয়ানরা খুব ওরিড থাকে যে আমার ছোট বাচ্চা ওর কীভাবে অপারেশন করব এটা কি পরে করা যায় কি না তখন সেই ক্ষেত্রে গার্জিয়ানদের কাছে আমাদের একটাই পরামর্শ থাকে যে এই রোগটা হচ্ছে ছোটদের রোগ বাচ্চাদের রোগ বাচ্চা বয়সে এটা সমাধান করতে হয় তা না হলে এটা নিয়ে বাচ্চা যখন বড় হবে সে সার্টেন কিছু প্রবলেম নিয়ে বড় হবে যেমন আমরা জানি যে অ্যাডেনয়েডে কিছু প্রবলেম হয় দীর্ঘদিন অ্যাডেনয়েড থাকলে বা টনসিল বড় থাকলে যেটা হয় বাচ্চা যখন শ্বাস নিতে পারে না ঠিক মতো তখন তার ব্রেন ম্যাচিউরিটি হয় না ব্রেনে অক্সিজেনেশন কম হয় সেই জন্য ব্রেনটা যতটুকু ডেভেলপ করতো সেটা করে না কারণ আমরা জানি যে ম্যাক্সিমাম ব্রেন ডেভেলপমেন্টের বয়স হচ্ছে তিন বছর পর্যন্ত তিন থেকে পাঁচ এরপরে পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত কিছুটা হয় আর বারো বছরের পরে সাধারণত ব্রেন খুব একটা ডেভেলপ করে না সেই জন্য এই সময়টা যদি তার ব্রেনে হাইপোক্সিয়া থাকে অক্সিজেনের ঘাটতি থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর তার বুদ্ধির বিকাশে এটা ক্ষতি করে আচ্ছা এই জন্য এটা চিকিৎসা আর্লি এজেই করতে হয় করতে হয় পাশাপাশি অনেক সময় যে টনসিলের টনসিলাইটিসও থাকে তাদের একসাথে তো দুটো অপারেশন করা যায় হ্যাঁ যদি টনসিল বড় থাকে অ্যাডেনয়েডও বড় থাকে দুটাই অপারেশন করতে হয় আর যদি শুধু অ্যাডেনয়েড বড় থাকে আমরা অ্যাডেনয়েড অপারেশন করি টনসিলে কোনো ইনফেকশন নাই ব্যথা নাই এনলার্জমেন্ট নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা টনসিলে কিছু না করলেও চলে তবে সাধারণত যাদের অ্যাডেনয়েডের প্রবলেম হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় টনসিলও তাদের এনলার্জ থাকে আর একটা কথা অ্যাডেনয়েড বড় হলেই যে অপারেশন করতে হয় তাও কিন্তু না এই ক্ষেত্রেও টনসিলের মতো কিছু ডেফিনিশন আছে অ্যাডেনয়েডের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে এয়ার কলাম যেটা মানে বাতাস যাওয়ার জায়গা যেটা নাকের পেছনে সেই জায়গাটা নেজো ফেরিংসে সেই জায়গাটা যদি দুই তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি ব্লক হয়ে যায় অ্যাডেনয়েড বড় হওয়ার কারণে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে আমরা অপারেশন করি যদি এর চেয়ে ছোট থাকে তাহলে ওষুধপত্র দিলে সাধারণত কমে যায় কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে বাচ্চার ওইটা দুই তৃতীয়াংশের চেয়ে কম কিন্ত
এআরওএ ব্লক থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডেনয়েড অপারেশন করতে পারি চমৎকার বলেছেন এবং আশা করি আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছে আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখলেন এবং ধন্যবাদ সাথে সাথে জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালসকে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য দর্শক মণ্ডলী কথা হচ্ছিল টনসিলের রোগ ও এর চিকিৎসা নিয়ে আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন পিউলি ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানা থাকে আপনারা আমাদের ফেসবুকে লগ করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট পিউলি ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল ডট কম আর আমাদের হটলাইন নাম্বার হলো জিরো ওয়ান নাইন থ্রি সেভেন ডাবল নাইন জিরো টু জিরো টু এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন